అందరికీ కూడా నమస్కారం పెద్దలు విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ కన్నబాబు గారికి గౌరవ శాసనసభ్యులు అలాగే విఎంఆర్డీ చైర్మన్ గారు అందరి పాత్రిక మిత్రులు నమస్కారం ఈ రోజున పెద్దలు చాలామంది మాట్లాడారు ఈ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు లెఫ్ట్ పార్టీలు ఆ పార్టీలు ఈ పార్టీలు ఏదో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేశారు అపహాసం చేశారు అనే చంద్రబాబు అనుకో కూడా ఒకటే నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను వారిని ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యం బతికిందా కూని అయిందా ఎప్పుడు కూడా దేశ చరిత్రలో ఒక ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఉండగా ఏదైనా యుద్ధం వస్తే కానీ ఏదైనా న్యాచురల్ క్లైమేట్ వస్తే కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది మరి నేను ఒకటే మన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ గారు చాలా చదివారు చూసా నేను వారి కేంద్రం నుంచే ఆదేశాలు వచ్చినాయా వారు సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇది దానికి రాష్ట్ర ప్రజలు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే నేను మొట్టమొదటి చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు జీవితమే స్టార్ట్ అయింది వెన్నుకోటి రాజకీయాలతో స్టార్ట్ అయింది కుట్రలు కుతంత్రాలతో స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రజల్లోంచి వచ్చినటువంటి నాయకుడు కాదు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రజల్లోంచి ఎన్నుకో కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కాదు ఆయన వాళ్ళ సొంత భావంగా వెండిపోటు పోచాడు ఈ రోజున స్థానిక సమస్యలకు అధికారం వస్తే మరి స్థానిక సమస్యలకు ఎలక్షన్లు అయితే ఈ బడ్జెట్ సెషన్ లోపు కేంద్రం నుంచి రావలసినటువంటి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు పైగా నిధుల్ని ఈ రాష్ట్రానికి రాకుండా అడ్డుకున్నటువంటి రాష్ట్ర ద్రోహి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఏది చెబితే ఆయన ఈ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ రమేష్ గారు మరి చేయటం చాలా దురదృష్టం ఎందుకనంటే వారు అంత చేసిన వారు వారు ఆదేశాలు ఎవరు ఇచ్చారు గవర్నర్ గారు ఇచ్చారా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చిందా వారు సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు మరి అలా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు నిన్న సాయంత్రమే వారు మీటింగ్ పెట్టి ఈ ఇళ్ల పట్టాల కార్యక్రమం ఇవ్వద్దని చెప్పారు ఓకే మరి నిన్న సాయంత్రానికి వాళ్ళ పొద్దునికి కరోనాలో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాకుండానే కరోనా అంత విజృంభించిందా కరోనా గురించి ప్రజలతో కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంది మరి రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు కానీ అధికారులు కానీ అన్ని నగరాల్లో కూడా పకడ్బందీగా మరి దానికి కావలసినటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారు కనీసం అధికారులకు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అధికారులతో రివ్యూ చేయలేదు రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితిని ఎలాంటి పరిస్థితిని కూడా రివ్యూ చేయకుండా ఏమీ చేయకుండా వన్ సైడెడ్గా ఆయన ఎలక్షన్స్ని పోస్ట్ పోన్ చేశారు దాన్ని వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పటికైనా సరే ఈ కుట్ర రాజకీయాలు కుతంత్ర రాజకీయాలు మానుకోవాలి ఆ రోజులు పోయి రాష్ట్ర ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా గమనించాలి అని తెలియజేసుకుంటూ మరి ఆరు వారాలు మీరు పోస్ట్ పోన్ చేయగలరేమో మా విజయాన్ని కానీ విజయాన్ని మాత్రం రాపలేరు ఎందుకంటే ప్రజలు ఇప్పటికే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చున్నారు ఎనభై శాతం పైగా అన్ని స్థానాల్లో మరి వైఎస్ఆర్సిపి అభ్యర్థులు గెలిపించాలని దానికి తట్టుకోలేక తట్టుకునే శక్తి లేక నేను అనుకుంటున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మన ఎలక్షన్లో కూడా ఓడిపోతామని ముందు తెలిసి ఉండదు తెలిసి ఉంటే ఆ ఎలక్షన్ కూడా ఎలా ఏదో రకంగా పోస్ట్ పోన్ చేయించాలని ప్రయత్నం చేసాడు ఆయన కాబట్టి మరి ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది ఆయనకి విజయం అనేది మనకు సాధ్యం కాదు ప్రజలు జగన్మోహన్ గారి పక్కన ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని ఏ రకంగా మనం అడ్డుకోలేము విజయాన్ని కాబట్టి ఈ రకంగా పోస్ట్ పోన్ చేసి ఒక పైసాక్షిక ఆనందాన్ని ఆయన పొందారు టెంపరీగా తప్పనిచ్చి మరి కాకపోతే రాష్ట్రాలకు కేంద్రం నుంచి దిల్ రావడం లేట్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ మరి విజయం అనేది మాత్రం తజ్జం తప్పనిసరిగా ప్రజాస్వామ్యవాదులు మేధావులు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని కోరుకునే వాళ్ళు కూడా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించాలని విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ మరి పెద్దలు విజయసాగర్